আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি এটা তো হচ্ছে জলপাই জলপাইয়ের আচার আর এই জলপাইয়ের আচারটা হচ্ছে দুই রকমের আমি আচার করছি এখানে একটা হচ্ছে আস্ত জলপাইয়ের আচার আর একটা হচ্ছে আম জলপাইটা যে ভেঙে যে আচারটা করে মিষ্টি আচার ওটা মিষ্টি আচার আর এটা হচ্ছে ঝাল আচার এখানে জলপাইগুলো এভাবে কেটে নিছি নেওয়ার পরে অর্ধেকটা জলপাই আমি আলাদা করে রেখে অর্ধেকটা জলপাই আমি চুলায় পানি দিয়ে এটা হচ্ছে সিদ্ধ করে নিচ্ছি আর সিদ্ধ জলপাইটা যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমি মিষ্টি আচার করব আর যেটা আস্ত জলপাইয়ের ওটা হচ্ছে আমি মানে তেল দিয়ে যে তেলের মধ্যে ডুবো তেলের ভিতরে রেখে দেয় ওই আচারটা করব এদিকে আমার জলপাইগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে আমি একটা ছাঁকনির মধ্যে জলপাইগুলো তুলে নিচ্ছি আর এই সময় ক্যামেরাটা একটু মানে এর যে ভাবটা আসছে এই কারণে ক্যামেরার ভালো দেখা যাচ্ছে না এখন আমি জলপাইগুলো একটা বড় স্টিলের সিনিতে নিয়ে নিছি আর এখন এই জলপাইগুলো আমি এইভাবে প্রত্যেকটা জলপাই এরকম একদম মানে ভেঙে নিছি আর এই জলপাইটা আমি একটু হালকা রোদ দিয়ে শুকাইতে দিব আর এদিকে আমি ওটা রোদে শুকাইতে দেওয়ার পরে আমি এদিকে যে আস্ত জলপাইয়ের যে আচারটা সেই আচারটা তৈরি করার জন্য আমি একটা কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিছি এখানে আমি আধা কেজির মতো তেল দিয়ে দিছি আর এই তেলটার ভিতরে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে রসুন কুচি করে কেটে নিয়েছি রসুন আর এই রসুনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পরে মানে এর মাঝে আমি এর মধ্যে খুরসুন দিয়ে একটু নাড়াচাড় করে দিচ্ছি আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে এলাচ চিনি আর হচ্ছে তেজপাতা এগুলো দিয়ে দেবো যেহেতু মিষ্টি আচার করব আর মিষ্টি আচার করি বা না করি আচারের ভিতরে তো এগুলো দিতেই হয় আর এখানে হচ্ছে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে শুকনো মরিচ শুকনো মরিচগুলো আমি মানে কেটে টুকরো টুকরো করে নিচ্ছি আর আমরা আচারের ভিতরে এভাবেই দিয়ে থাকি অবশ্য আচার তৈরি করে এগুলো আমি দেখতাম বাসাতে নানি দাদি বা মা খালা এরা সবাই তৈরি করতো ওদের দেখে দেখে আসলে শেখা মানে কোনো ইউটিউব চ্যানেল দেখা বা অন্য কিছু দেখা শেখা না আমি বাসা যেভাবে তৈরি করতো মাকে দেখতাম বা খালা চাচি এদেরকে দেখতাম যারা তৈরি করতো এভাবে দেখে শিখে নিছি এখন আমি যখন মরিচের যে দিয়ে দিছি এই কালারটা যখন একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে জলপাইটা যে আস্ত জলপাইটা রেখেছিলাম সেই আস্ত জলপাইগুলো দিয়ে দেবো এই জলপাইটা কোনো রোদে শুকাইতে দেওয়া লাগবে না এটা মানে আমি রান্না করব এভাবে রান্না করেই মানে ঠান্ডা করে যে বয়ামের ভিতর রেখে দিলেই হয়ে যাবে এটা কোনো রোদে দেওয়া লাগবে না তাতেই হয়ে যাবে আর এর মাঝে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে একটু হলুদের গুঁড়া মানে হলুদের গুঁড়াটা দিলে একটু কালারটা সুন্দর হবে আর আমি জলপাইটা আগে ভালো করে কষিয়ে নিব দেখা যাচ্ছে যে জলপাইটা সুন্দর করে কষিয়ে নিব মানে কষাইতে কষাইতে দেখা যাবে জলপাইটা মানে সিদ্ধ হয়ে যাবে আর জলপাইটা কষানো কষানোর সময় খুব আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে হবে না হলে জলপাইটা সিদ্ধ হয়ে গেলে জলপাইটা ভেঙে যাবে এর মাঝে যে আমি হলুদের গুঁড়া দিয়েছিলাম আর দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া এখানে হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি কোনো গুঁড়া মশলা ব্যবহার করব না আর এটা আমি এখন সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে করেই মানে যতটা সময় জলপাইটা সিদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ সময় আমি এটা কষিয়ে নেব আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করে নাই আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যাঁ এই তো আমার জলপাই কালারটা দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর জলপাইটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে ফুল এখনও হয় নাই যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি আমি আপনাদেরকে সেটা বলে দিব এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এই আচারগুলা খেতে কিন্তু অসাধারণ মানে মজা খুব মজা লাগে জলপাই আচারগুলা খেতে এই আচারগুলো এখন খেতে ভালো লাগবে না কিছুদিন বয়ামের ভিতর থাকার পর যখন এটা তেলগুলো ঢুকে যাবে আচারের মধ্যে পরবর্তীতে খিচুড়ি দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা লাগে এটা আর এখানে আমি দুইটা দুই রকমের যে দুই পদের আচার করব এর জন্য আমি হচ্ছে তিন কেজি জলপাই কিনে নিচ্ছি আর তিন কেজি জলপাই এভাবে কেটে আমি আচার করে নিচ্ছি অর্ধেকটা দিছি হচ্ছে মিষ্টি আচারের জন্য অর্ধেকটা দিছি হচ্ছে মানে এই আচারের জন্য মানে তেলের ভিতর ডুবো তেলে রেখে দেবো এই আচারের জন্য আর আচার বললে তো আমার মেয়ে তো বেহুশ আচার আমার মেয়ের অসম্ভব পছন্দের একটা খাবার মানে ও মাঝে মাঝে তো আচার খেলে বলে ভাত খাওয়ার কথা ভুলেই যায় মানে এতটা পছন্দের ওরা আচার খাইতে ভালোবাসে খুব এই তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা প্রায় হয়ে এসেছে জলপাইগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়েছে এর মাঝে আমি দিয়ে দিছি হচ্ছে কিছু রসুন আস্ত বড় আমরা তো বেশিরভাগ সময় বড় বড় রসুনের যে আস্ত কুয়াগুলো আছে ওগুলো আমি দিয়ে দিছিলাম আর ওগুলো দিয়ে দিলে দেখা যাচ্ছে পরবর্তীতে যখন খিচুড়ি দেখাবো এটা খেতে খুব ভালো লাগবে 
এই তো আমার এটা এখন হয়ে গেছে আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে একটা বোলের ভিতর মিক্সিং বোলের ভিতর নিয়ে নিছি সরি একটা গামলার মতো এটার মধ্যে নিয়ে নিছি এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর এই কড়াইটাই আমি আবার চুলাতে বসিয়ে দিছি আমি আর একটা আচার করার জন্য কড়াইটা আমি অবশ্য ধোলাই করিনি যেহেতু তেল করাই ছিল আমি ওই অবস্থাতে আমি এখানে চুলায় দিয়ে দিছি এখানে দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিষার তেল আচার বলতেই তো সরিষার তেল সরিষার তেল ছাড়া তো আচার হবে না আর এখানে আমি দিয়ে দিলাম রসুন আর এখানে আমি তো দিয়ে দেবো তেজপাতা তারপর হচ্ছে দারুচিনি এলাচ এগুলা দিয়ে দিব আর এগুলার দিতে এর মাঝে আবার আমি শুকনো মরিচ যে কাটা আছে সেটাও দিয়ে দিব আর এগুলা দিয়ে আমি সুন্দর করে একটু ভাজি করে নিব আর এই আচারটা তৈরি করতে একটু তেল কম লাগবে আর যে এর আগে যে আচারটা আমি তৈরি করছি ওটা তো আমি ধ্রুব তেলের মধ্যে রাখবো এই কারণে আমি আচারটাতে মানে তেলটা একটু বেশি দিছি আর তারপরে হচ্ছে আমার এদিকে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখন জলপাইগুলা যে আমি রোদ্রে একটু শুকাইতে দিছিলাম উপরে পানিটা শুকানোর জন্য ওটা শুকিয়ে গেছে সেই জলপাইগুলো এখন আমি দিয়ে দিব আর জলপাইগুলা দিয়ে আমি খুব ভালো করে কষিয়ে নেব জলপাইয়ের এই আচারটা একটু সুন্দর করে কষিয়ে নিলে মানে জলপাইয়ের আচার আচার বলতেই তো অনেক টেস্টি হয় তবে জলপাইয়ের আচারগুলো কিন্তু খেতে আসলেই কিন্তু বেশি ভালো লাগে যে এটা একটা সিজনাল যখন যে সিজনাল মানে আচারটা মানে ফল দিয়ে আচার তৈরি করা যায় প্রত্যেকটা মানে সিজনাল ফলের আচারগুলো খেতেই কিন্তু অসম্ভব মজা লাগে এই তো আমি এটা একটু সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব হচ্ছে আমি একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে দেব একটু লবণ আর দিয়ে দেব হচ্ছে ধনিয়া গুঁড়া আর আমি এই আচারটা তৈরি করছি হচ্ছে পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছাড়া আসলে আমি ট্রাই করে দেখলাম পাঁচফোড়নের গুঁড়া ছাড়া আচার তৈরি করলে আসলে কেমন লাগে এই আচারটাতে আমি পাঁচফোড়নের গুঁড়া দেই নাই পাঁচফোড়নের গুঁড়া না দিয়ে আমি আচারটা তৈরি করছি এখন সবগুলো মশলা একসঙ্গে দিয়ে আমি এটা সুন্দর করে মিক্স করে নেব আর এটা আমি একটু পর্যাপ্ত পরিমাণে কষিয়ে নিব এই আচারটা কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি মানে চিনিটা অ্যাড করব আগে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আমি আমরা অনেকে যারা ডুবো তেলের আচার তৈরি করি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আচারের তেলগুলো হয়তো মানে কম হয়ে যায় তখন আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ভালো কোনো কড়াইতে বা পাতিলের ভিতর যে আমরা তেলটা দিব সরিষার তেল সেই তেলটা আমরা একটা চুলার ভিতর পাতিলের ভিতর দেওয়ার পরে অনেকটা সময় আমি সেই তেলটা জাল করে নেব জাল করার পরে সেই তেলটা যখন পুরোপুরি বলো এসে জাল হয়ে যাবে মানে ওই তেলের ভিতর কোনো প্রকার পানিরই থাকবে না তখন ওই তেলটা ঠান্ডা করে আমরা সেই আচারের মধ্যে দিয়ে দিব এটা কিন্তু আমরা করতে পারি অনেক সময় তেল শেষ হয়ে যায় আচার থেকে যায় তখন দেখতে দেখতে আচারটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন আমরা এই কাজটা কিন্তু করতে পারি আর এই ফাঁকে যে আচারটা আছে আমি এই জলপাইগুলো কষানোর পরে এখানে আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর আচারটা আমি যেহেতু বেশি মিষ্টি করব কারণ মিষ্টি আচার তো মিষ্টি আর যেটা টক আচার তো সেটা টক আচারই আর এর জন্য আমি এখানে আমার পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে নিছি আপনারা যে যেভাবে তৈরি করবেন সেই অনুপাতে আপনারা হচ্ছে চিনিটা দিয়ে নেবেন অনেকেই আচারে বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে অনেকে আবার বেশি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না সেটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী সেটা আপনারা অ্যাড করে নেবেন আমি এখানে আমার প্রয়োজন মতো আমি চিনিটা দিয়ে নিছি এখন আমি চিনিটা দিয়ে এই তো আমার আচারটা প্রায় দেখেন কষানো হয়ে গেছে আর আচারটা এগুলো কষাতে কষাতে দেখা যাবে কি এক সময় এ মানে এটার কালারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে চিনি ঠিক আছে এক্সট্রা পানিটা বের হয়ে যাবে আমি সেই পানিটা পুরাটা শুকিয়ে নিব নেওয়ার পরে আচারটা একটু শুকনা শুকনা ভাব যখন চলে আসবে তখন আমি নামিয়ে নেব এটা এ আচারটাও দিয়ে খিচুড়ি হোক বা যে কোনোভাবেই হোক খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে আর আমি আতা আচার তো বেশিরভাগ সময় মানে খিচুড়ি দিয়েই খেতে পছন্দ করি আচারগুলো খিচুড়ি দিয়ে খেতেই ভালো লাগে এই তো আমার আচারটা প্রায় হয়ে গেছে আমি এদিকে একটা ছোট্ট একটা গা ডিশ নিয়ে নিছি এখানে আমি সার্ভিং ডিশ যেখানে আমি এটা চুলা থেকে নামিয়ে নিছি আর এখানে চুলাতে যে ইটা ছিল ধোঁয়াটা ছিল গরম যে ভাবটা যার কারণে ক্যামেরার ভিতরে পড়ার কারণে এই জায়গাটা একটু ঘোলা দেখা যাচ্ছে তো আমার আচারের রেসিপিটি কেমন হলো অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ